Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar a nossa camisa, nós vamos costurar a gola, o colarinho e vamos prender a gola na camisa. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pano. Vamos lá? Há várias formas de colocar a entretela. Aqui eu simplesmente peguei uma parte da gola e colei na entretela. E vou costurar e depois eu corto, só para ficar mais, mais rápido. E também uma forma de, uh, diferente. Cola a entretela em uma das partes e tá tudo certo. Agora o que eu vou fazer, eu vou passar uma costura unindo a gola. Costurei, vou refilar aqui, vou deixar, aqui na pontinha já vou tirar esse canto. Vou desfirar a gola, pode arrumar o cantinho com a tesoura, mas cuidado para não estragar. Se tu quiser, vai lá na, no ferro, passa para ficar bem certinho, bem bonitinho. Eu vou passar uma costurinha de meio centímetro em toda a volta agora. Feito o pesponto em toda a volta, então agora eu vou juntar aqui, ó, vou refilar aqui embaixo para tirar o excesso da entretela e já vou marcar um pique aqui no centro. Refilei, agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. só que antes de eu costurar eu já vou refilar minha entretela aqui. Refilei, aí eu vou pegar, vou colocar o pique aqui com o pique, dessa parte mais curvadinha, da parte do colarinho que vai ficar para cima. Uh, há quem goste de já pegar essa outra parte e colocar aqui do outro lado e já costurar. Eu prefiro costurar uma e depois a outra, então eu vou juntar aqui, ó, pique com pique, vou pôr um alfinete e vou passar uma costura aqui. Agora que nós costuramos essa parte, ó, já ficou costuradinha, eu gosto de pegar essa parte e já dobrar aqui, ó, um centímetro, que foi o que eu deixei ali de margem. Aí, tu pode ir lá, passar o ferro e vou... Passar uma costurinha aqui onde eu vinquei com a minha mão, com a unha, né? Já fiz este acabamento. Agora sim, eu vou pegar a outra parte, essa aqui, ó. Vou colocar aqui, vou acertar pique com pique, vou pôr um alfinete... Aqui distante mesmo, ó, daí essa parte ali, ó, vai ficar um centímetro maior, essa parte que eu não dobrei e não fiz a costurinha. Por quê? Porque depois eu vou prender aquela parte na camisa e essa aqui eu faço o acabamento. Agora, então, eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta até chegar aqui desse lado. Costurei, aí tu pode refilar um pouquinho, se tu achar que é o caso, e eu gosto de dar uns piques aqui, ó, nessa parte mais arredondada. Agora eu vou desvirar, ó, ficou certinho, bonitinho. Eu vou ali, ó, só sentar no ferro aqui, ó, pra ficar melhor pra nós fixar a bolinha. Passei o ferro, ficou sentadinho, bonitinho, ó, aqui eu tô usando uma parte de atravessado, outra parte de comprido, porque foi como o tecido deu. Bom, agora, nós vamos pegar a nossa gola e vamos ver se tá tudo certo, ó. Vou pegar a gola, o colarinho, vou fazer um pique bem aqui no meio, vou pegar... Vou pegar a camisa, vou juntar aqui, ó, o decote. 
e fazer também um pique bem no centro. Aí vamos pegar o colarinho e vamos ver se tá tudo certo. Eu vou colocar aqui pelo lado direito, porque eu quero que esse acabamento fique para dentro, que quando nós viramos, é essa parte que aparece. Então, vamos ver se tá tudo certo. Ó, aqui, ó, deu certinho, na verdade... Faltou uns 3 milímetros aqui ó, na pontinha, então o que, que eu já vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui ó, nessa parte e vou dar uma puxadinha para que esses 2 milímetros que faltou aqui fiquem espalhados por aqui e, e a gola fique certinho. E se ficar menor, tu vai ter que cortar um pouquinho, né? É uma costura com um ponto largo, isso aqui é um impedimento que a gente faz. Às vezes... Só no passar essa costura já fica certinho, mas como eu vi que ali faltou dois, uh, sobrou dois milímetros, uma coisinha, então eu já vou dar uma, uma puxadinha de nada aqui. Dou um nozinho. Mas é para te mostrar mesmo como proceder. Se isso acontecer contigo, porque dois milímetros tu consegue ajustar na hora da costura, né? Mas digamos que sobe mais, ó, aí tu vai puxar assim, ó, e vai espalhar, de forma que fique mais firmezinho, mas não fique franzidinho. Pronto, já ajustei. Agora, nós vamos, então... Posicionar a nossa gola, ó, vamos colocar aqui, tu pode tanto colocar uns alfinetes, como tu pode alinhavar a gola toda. Se tu tá iniciando bem no comecinho, é melhor alinhavar, vou colocar uns três alfinetes e vou alinhavar, porque é bem fácil, né? E fica melhor, ó, vamos ver se tá tudo certo. Tudo certinho, então, vou colocar aqui e vou alinhavar. Alinhavou, podemos tirar os alfinetes. E agora, da mesma forma que nós colocamos no punho, se tu olhou o vídeo... Eu vou passar uma costura aqui na beiradinha, ó, contornando essa parte que depois eu vou virar e vou fazer o acabamento, tá? Terminou a costura, tu vira e olha, ó, se ficou tudo certinho, se não ficou, ó, nada repuxado... Não ficou, ficou tudo certo. Então, agora, tu pode pegar essa parte e jogar lá pra dentro. Joga pra lá. E agora, nós vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó, em toda a volta. Escondendo essa costurinha aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, levanta o pezinho, gira e agora nós vamos passar um pesponto em toda a volta do coladinho. Então, colocamos a gola e o colarinho, ó, ficou todo certinho, todo bonitinho, só cortar uma linha que tem aqui. Agora... 
Só tá faltando colocar os botões e fazer a casinha. Eu vou fazer isso e já venho te mostrar a camisa pronta. Bom, meninas, então aqui está a camisa finalizada, ó. Eu coloquei os botões, coloquei a casinha. Eu coloquei os botõezinhos de 6 em 6 centímetros, mas pode colocar até 7 centímetros. Essa aqui nós fizemos com a gola com entretela, punho com entretela. Nós fomos fazendo passo a passo. As costas nós fizemos com prega e com pala. A minha pala tá pequenininha aqui porque foi assim que o meu tecido deu, porque eu usei uma camisa que já estava usada e rasgada. Então, quando tu fores fazer, tu faz até o meio da cava e se tu for usar o molde, tá tudo certinho aí o tamanho. E aqui eu costurei essa aqui, ó, que eu tinha cortado a parte das costas para te mostrar como seriam umas costas simples. É assim, é simples mesmo, sem pala, sem prega, tá? E eu fiz o colarinho de uma outra cor, fiz a vista de uma outra cor também. São detalhes que tu pode colocar na tua peça e deixar ela mais bonita. Coloquei aqui na manguinha, em vez de só dobrar e fazer a barra também, coloquei o mesmo detalhe para ficar bonitinho. E os botõezinhos eu coloquei, ó, botões de pressão. Tá? Que eu acho que para essa idade fica bem bacana e dá pra ti ainda fazer, um, dar um coloridinho especial, deixar a peça mais bonita. E para completar, tu pode fazer uma gravatinha, borboletinha assim, ó, para colocar no teu kit, para colocar a venda junto com a tua camisa, que tu pode até nem cobrar simplesmente para agregar valor à tua peça. Espero ter te ajudado com essa videoaula e se te ajudei, tu também pode me ajudar dando um like, compartilhando o vídeo, te inscrevendo aqui no canal se tu é novo por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima.